হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু টিএস এডুকেশন ফ্রেন্ডস আমরা রেলওয়ে এন টিপিসি জেইআর গ্রুপ ডি তোমাদের যে প্রিপারেশানটা করাচ্ছি সেই প্রিপারেশানে সম্পূর্ণ আমাদের চ্যানেলে সম্পূর্ণ প্রিপারেশান তোমাদের করাচ্ছি আর সেখানে আমরা জেনারেল সায়েন্সের ফিজিক্সের যে চ্যাপ্টারটা অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার প্রথম যে চ্যাপ্টারটা আমরা স্টার্ট করেছিলাম সেটা হলো এককতার পরিমাপ এর আগের দিন তোমাদেরকে আমি একক পরিমাপের একটা ভিডিও দিয়েছি সেই ভিডিওটা না দেখলে অবশ্যই দেখে নেবে আর আজকে একক পরিমাপের দ্বিতীয় ভিডিও প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আমরা তোমাদেরকে ডেসক্রিপটি প্রথমে করাবো আর তারপরে সেই চ্যাপ্টার থেকে যত ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো সম্পূর্ণ অবজেক্টিভ তোমাদেরকে করাবো সেই জন্য ভিডিওগুলো অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে আর ফ্রেন্ডস ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবে তো ফ্রেন্ডস আগের দিন দেখো আমরা এই একক পরিমাপে যেই প্রথম কোন পর্যন্ত আমরা করেছিলাম দেখো এর আগের দিন আমরা লব্ধ একক বা ডিরাইভ ইউনিট বলেছিলাম তোমাদেরকে কি এই পর্যন্ত আমরা করেছিলাম কি বলেছিলাম যে লব্ধ একক কাকে বলা হয় যে এককগুলি এক বা একাধিক মূল এককের দ্বারা গঠিত অর্থাৎ যেগুলো ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস দ্বারা গঠিত অনেকগুলো এক বা একাধিক কি ফান্ডামেন্টাল ইউনিট নিয়ে গঠিত সেগুলোকে আমরা লব্ধ একক বলি সেখানে কি উদাহরণ দিয়েছিলাম তোমাদের ক্ষেত্রফল তরণ বল এগুলো কি হয়েছে যেমন ক্ষেত্রফল কি মিটার আর মিটার নিয়ে মিটার স্কোয়ার অর্থাৎ দুটো সেম একক অর্থাৎ দুটো ফান্ডামেন্টাল ইউনিট বা মূল একক নিয়ে একটা কি হয়েছে লব্ধ একক তৈরি হয়েছে তো এইভাবে দেখো তোমাদেরকে আগের দিন আমি তোমাদেরকে এটা বলেছিলাম আগের দিন আমরা লব্ধ একক পর্যন্ত পড়েছি আর আজকে তারপর থেকে আমরা পড়ব দেখো এরপর কি আমরা লব্ধ একক পড়ার পর আজকে আমরা যেটা তোমাদেরকে পড়াচ্ছি সেটা কি যে দেখো যে দৈর্ঘ্যের একক আজকে আমরা ইউনিট অফ লেন্থ যেটা রয়েছে অর্থাৎ লেন্থে যত ধরনের ইউনিট হতে পারে সেই ইউনিটগুলো কি 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 হতে পারে এবং তার ট্রান্সফরমেশন অর্থাৎ তোমরা এক ইউনিট থেকে আর একটা ইউনিটে কিভাবে চেঞ্জ করবে সেগুলো সম্পূর্ণ আমি তোমাদেরকে করাবো সেই জন্য ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে আর ফ্রেন্ডস আমাদের যদি এখনও ফেসবুক পেজটা যদি লাইক না করে থাকো অবশ্যই লাইক করবে টেলিগ্রামে আমাদেরকে সাথে যুক্ত হয়ে নাও তো দেখো দৈর্ঘ্যের একক অর্থাৎ ইউনিট অফ লেন্থ যেটা রয়েছে আমাদের ইউনিট অফ লেন্থ যেটা রয়েছে সেটা কি দৈর্ঘ্যের একক আমরা কি কি জানি দৈর্ঘ্যের একক বলতে কি আমরা কোনো লেন্থ কিভাবে মাপি দৈর্ঘ্য মাপি কি দিয়ে মিটারে মাপতে পারি কিলোমিটারে মাপতে পারি ফুটে মাপতে পারি বা গজ বা ইয়ার্ড যেটাকে বলা হয় সেটা মাপতে পারি বা কখনো মাইলে বা ইঞ্চিতে আমরা যখন ডিস্টেন্স এইগুলো মাপছি তোমাদের কোনো দৈর্ঘ্য বা ডিস্টেন্স এগুলো যেগুলো মাপছি সে সময় আমরা কি করছি এই ইউনিটগুলো সাধারণত ইউজ করে থাকি এই ইউনিটগুলো বলতে কি দেখো যদি তোমাকে বলা হয় পাঁচ সে পাঁচ সেমি এরকম তোমাদেরকে পরম বলা হলো তাহলে পাঁচ সেমি যদি তোমাদেরকে বলা হয় তাহলে কি আমরা কি জানি পাঁচটা আসলে কি কোনো একটা সংখ্যা আমরা জানি কোনো একটা এটা কি একটা নাম্বার কিন্তু সেমি অর্থাৎ সেন্টিমিটার সেন্টিমিটারে কি এই প্রথম যেটা সে রয়েছে অর্থাৎ সেমি আমরা সি এম এইভাবে লিখে থাকি এই সি প্রথম যেটা সেন্টি সেই সেন্টি এটা হলো কি প্রেফিক্স বলা হয় আর পরেরটা কি এই যে মিটার বা যেটা রয়েছে এটা হলো মূল শব্দ বা রুট ওয়ার্ল্ড মানে ধরো তোমাদেরকে যদি আমরা বলি সেমি তার মানে কি হবে সেন্টিমিটার যেটা রয়েছে সেন্টি হলো কি হলো প্রেফিক্স অর্থাৎ প্রথমে শব্দটি আর এর পরে মিটারটা হলো মূল শব্দ এবার আমরা সেন্টি লিটারও বলতে পারি যদি সেন্টির সঙ্গে লিটার যোগ করে দিই অর্থাৎ প্রেফিক্স সেন্টির সঙ্গে অর্থাৎ সেন্টি যেই প্রেফিক্স আমাদের রয়েছে সেই প্রেফিক্সের সঙ্গে যদি আমরা সেন্টি লিটার যোগ করে দিই সি তাহলে কী হয়ে যাবে আমাদের সেইভাবে আমরা করতে পারবো তাহলে কী হবে সেন্টিটা প্রেফিক্স আর লিটারটা লিটারটা কি আমাদের মূল শব্দ অর্থাৎ প্রেফিক্সের সঙ্গে আমরা যখন কোনো একটা ইউনিটকে যোগ করি মূল ইউনিট যেগুলো রয়েছে মূল শব্দ মিটার লিটার বা তোমাদের গ্রাম যা যদি সেন সেন্টিগ্রাম করি সি সি জি যেটা আমরা সি লিখে থাকি সেটা লিখবো তাই তো তার মানে কি এই সি আমাদের প্রথম যেটা রয়েছে সেমির সে যেটা রয়েছে এটা আমাদের কি প্রেফিক্স আর পরেরটা হলো মিটার ও মি অর্থাৎ মিটারটা হলো আমাদের মূল শব্দ এখানে যদি সেমি না বলে সেগ্রা বলতাম অর্থাৎ সেন্টিগ্রাম তাহলে কি হতো সে হলো প্রেফিক্স হতো আর গ্রাম অর্থাৎ গ্রাম থাকলে গ্রাম হতো মূল শব্দ এইভাবে আমরা কি করি কোনো একটা কত সে মানে প্রেফিক্স আর মূল শব্দ নিয়ে আমরা কোনো একটা একক তৈরি করি তো দেখো আমাদের কি আসে সাধারণত আমরা আমাদের এই এই ধরনের এইগুলো তোমরা সাধারণত জানো হয়তো তবুও আমি তোমাদেরকে বলছি আমরা কি জানি যে মিলি সেন্টি ডেসি তারপরে দেখো এখানে তারপরে কি মূল শব্দ অর্থাৎ মূল শব্দ যদি মিটার হয় মিটার গ্রাম হলো গ্রাম যেটা থাকবে সেইটা এখানে আমাদের ড্যাসে হয় তারপরে কি ডেকা হেট্টো কিলো এইগুলো প্রত্যেকটা আমাদের কি রয়েছে এই প্রত্যেকটা আমাদের কি রয়েছে প্রত্যেকটা আমাদের হলো প্রেফিক্স প্রেফিক্স বা আমাদের মানে প্রথম শব্দ যেগুলো আমাদের বলে থাকি তাহলে
তাহলে আমরা কি দেখছি এইগুলো আমাদের যেগুলো রয়েছে এইগুলো কি আমাদের প্রত্যেকটা কি প্রেফিক্স এই প্রেফিক্সের সঙ্গে যখন আমরা কোনো মিটার বা কি গ্রাম এইগুলো যখন যোগ করব তখন সেটা কি হয়ে যাবে একটা ইউনিটে তৈরি যাবে এই মিলি বা সেন্টি এগুলো বললে কিন্তু সাধারণত আমাদের কোনো কিছু হয় না কারণ কি এগুলো আমাদের প্রেফিক্স শুধু প্রেফিক্স দিয়ে আমরা কোনো কিছু করতে পারি না তাহলে দেখো মিলির সঙ্গে যখন আমরা মিটার যোগ করছি তখন কি হচ্ছে মিলি মিটার অর্থাৎ সেটাকে এম এম দিয়ে লিখছি আমরা সেন্টির সঙ্গে মিটার করছি সেন্টিমিটার তাহলে কি এগুলো কি দৈর্ঘ্যের একক হয়ে যাচ্ছে আমাদের তাই তো ডেসির সঙ্গে ডেসি মিটার যোগ করলে ডেসি মিটার হচ্ছে ডিএম লিখছি মানে কি এইগুলো যখন আমরা এর সঙ্গে এই প্রেফিক্সগুলোর সঙ্গে মিটার যোগ করছি তখন আমরা কি হচ্ছে মিটারের ইউন একক যোগ করছি তখন আমরা কি পাচ্ছি দৈর্ঘ্যের একক পেয়ে যাচ্ছি আবার যদি মিটার না করে এগুলো যদি গ্রাম করতাম তাহলে কি আমরা মাসের একক বা ভরের একক পেতাম এইভাবে কি হবে আমাদের প্রেফিক্সের সঙ্গে এক একটা করে আমরা এগুলো যোগ করে থাকি এবার এবার যে কথাটা সেটা হলো যে দেখো আমরা কি জানি আমরা জানি এই মিলি সেন্টি এই পাশ থেকে তোমাদেরকে বড় থেকে আস্তে আস্তে ছোট সরি ছোট থেকে বড় হচ্ছে অর্থাৎ মিলি হলো সব থেকে ছোট তারপরে কি সেন্টি হলো বড় ডেসি তারপরে যেটা থাকবে তোমাদের মিটার গ্রাম কিলোগ্রাম যা সরি কিলোগ্রাম না গ্রাম বা লিটার যা থাকবে সেটা এখানে থাকবে তারপরে ডেকা হেক্টো কিলো অর্থাৎ কি আমরা প্রত্যেক এই থেকে এই দিক থেকে অর্থাৎ আমরা বা দিক থেকে যদি ডান দিকে যাই আমরা সবসময় কি বড় সংখ্যা পাবো মানে মিলি থেকে যখন ডান দিকে কিলোর দিকে যাচ্ছি আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তখন কি হচ্ছে যেগুলো পাচ্ছি সেগুলো কি বড় একক মানে কি অর্থাৎ মিলির থেকে কি কিলোগ্রাম যদি তোমাকে মিলিমিটার বলা হয় আর কিলোমিটার বলা হয় কিলোমিটার হলো মিলিমিটারের থেকে বড় তাহলে কত বড় সেগুলো আমরা বের করা আমরা কি করে বের করব দেখো এই প্রত্যেকটা ঘর অর্থাৎ মিলির থেকে সেন্টি কি সেন্টি হলো মিলির থেকে দশ গুণ বড় কি বললাম মিলির থেকে সেন্টি হলো দশ গুণ বড় এর থেকে আবার সেন্টির থেকে ডেসি কি দশ গুণ বড় তার থেকে এখানে যেটা থাকবে সেটা অত মিটার গ্রাম যা থাকুক সেটা হলো দশ গুণ বড় তার থেকে আবার ডেকা দশ গুণ বড় তার থেকে হেক্টো দশ গুণ বড় তার থেকে কিলো আরও দশ গুণ বড় এবার কি মানে কি এইখান থেকে যখন এই দিকে যাচ্ছি সব বড় তার মানে উল্টো দিকে যদি আমরা বা ডান দিক থেকে বা দিকের দিকে আসতে থাকি তাহলে কি সব সংখ্যা ছোট হতে হতে আসবে আমাদের অর্থাৎ এই যে প্রেফিক্সগুলো রয়েছে মিলি সেন্টি ডেসি ডেকা হেক্টো কিলো এইগুলো কি আস্তে আস্তে বড় ছোট থেকে বড় হতে চলে যায় বা দিক থেকে ডান দিকে যখন যাচ্ছে তখন ছোট থেকে বড় হচ্ছে আবার যখন বা দিক থেকে ডান দিকে আসছে তখন বড় থেকে ছোট আসছে তাহলে আমরা কিভাবে এইগুলো ট্রান্সফর্ম করি দেখো এইগুলো আমাদের কি করে করি এইগুলো তো ইজিলি তোমরা নিজেরাই করতে পারবে তবু আমি একবার বলে দিচ্ছি আর এরপরে আমি তোমাদেরকে কিভাবে তোমরা একটা ইউনিট থেকে আর একটা ইউনিটে নিয়ে যাবে অর্থাৎ তোমরা ধরো কোথাও ফুট রয়েছে ফুট থেকে কিভাবে মিটারে নিয়ে যাবে এইগুলো আমি তোমাদেরকে শেখাবো সেই ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে তাহলে দেখো যদি তোমাকে কোনো সময় বলা হয় তুমি কিভাবে করবে ধরো মিলি থেকে সেন্টি ধরো তোমাদের তোমাকে একটা প্রশ্ন দেওয়া হলো এক মিলিমিটার এক মিলিমিটার ইজ ইকাল টু কত সেন্টিমিটার তাহলে এটা কি করে করবে দেখো মিলি থেকে সেন্টি আমি কি বলেছিলাম মিলি থেকে যখন সেন্টির দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ তোমরা যখন বা দিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছ অর্থাৎ এই দিক থেকে এদিকে যাচ্ছ তখন কি হচ্ছে সংখ্যাগুলো আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে তাহলে একটা কথা বলো যে আমরা কি জানি অনেক মিলি যদি ছোট হয় সেন্টি যদি বড় হয় তার মানে কি অনেকগুলো মিলি নিয়ে একটা সেন্টি তৈরি হবে তাই তো তার মানে কি বলছে যদি তোমাকে দশটা ছোট ছোট ইট দিয়ে একটা দালান তৈরি করতে হলো তাহলে কি দালানটা বড় হবে তাই তো কোনো আমাকে একটু ঘর তৈরি করলে ঘরটা বড় হবে কিন্তু ছোট ছোট যেগুলো রয়েছে সেগুলো কি হবে ইটগুলো কি ছোট ছোট সেই ইটগুলোকে যদি মিলি ধরি তার ঘরটাকে যদি আমরা ধরো অনেকগুলো এরকম ছোট ছোট ইট রয়েছে সেটা দিয়ে আমাদের বড় একটা ঘর তৈরি করতে দিল বা কোনো একটা জিনিস তৈরি করতে দিল তাহলে আমরা কি বলতে এরকম অনেকগুলো নিয়ে তারপরে তো আমাদের একটা ঘর তৈরি হবে তার মানে কি বলতে পারি যে এই ঘর যেটা তৈরি হবে অর্থাৎ দশটা যদি আমাদের ইট নিয়ে একটা ঘর তৈরি হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি দশটা ইট ইজ ইকাল টু একটা ঘর বলতে পারি তার মানে কি যদি এই ঘর বের করতে কটা ঘর বের করতে হয় তাহলে কি দশ দিয়ে এটাকে ভাগ করতে হবে সেই রকমই যখন আমরা মিলি থেকে সেন্টি এই দিকে আমরা যখন আসতে থাকবো তখন কি হবে দেখো যদি এক মিলিমিটার ইজ ইকাল টু কত সেন্টিমিটার বলা হয় তখন আমরা কি করব যখন মিলি থেকে সেন্টি অর্থাৎ ছোট জিনিস দিয়ে বড় জিনিস বানাচ্ছি তখন আমরা কি করব দশ দিয়ে অলরেডি ভাগ করব কি করব দশ দিয়ে ভাগ করব অর্থাৎ এক সেমিকে এক সেমি ভাগ দশ অর্থাৎ এটা যদি করি এক সেমি ভাগ দশ ইজ ইকাল টু কত হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইটা হলো কি এত সরি এক মিলিমিটার ভাগ দশ করলে আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেমি পেয়ে যাব তাহলে
তাহলে এই যখন আমরা ডেসি পাই তাহলে দশ সেমি ইজ ইকাল টু কত ডেসি আমি কি বলেছি প্রত্যেক ঘর কি দশ দশ করে বাড়তে থাকে তার মানে দশকে আমরা কি করবো এই দশকে বড় জিনিস বানাতে হবে ছোট জিনিসকে বড় জিনিস বানাতে হচ্ছে তাহলে ক ঘর সেমির পরে কি ডেসি তার মানে কটা ঘর একটা ঘর তাহলে আমরা কি করবো এক আর একটা শূন্য অর্থাৎ দশ দিয়ে আমরা এটাকে ভাগ করবো তাহলে দশ বাই দশ ইজ ইকাল টু কত হয়ে যাবে ওয়ান ডেসিমিটার অর্থাৎ কি করবে তোমরা যখন তোমরা কোনো ছোট জিনিস থেকে বড় জিনিস করছো এক এক ঘরের জন্য দশ দশ করে ভাগ করতে হবে আবার যদি বড় জিনিস থেকে ছোট জিনিস করতে হয় তাহলে কি করতে হবে আমরা দশ দশ দিয়ে গুণ করব অর্থাৎ এক কিলোমিটার দেওয়া রয়েছে তোমাকে ধরো ডেসিমি বের করতে হবে তাহলে আমরা কি জানি আমরা জানি প্রথমে যদি আমাদের কোনো একটা বের করতে হয় তাহলে আমরা প্রথমে কি জানি প্রথমে মিলি সেন্ট্রি তারপরে ডেসি তারপরে মিটার ডেকা একটো তারপরে কিলো অর্থাৎ কিলো থেকে এই আমাদের কি হয়েছে এই কিলো দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ বড়টা দেওয়া রয়েছে এখন ছোটটা বের করতে হবে তাহলে কি আমরা বলতে পারি এই বড়টা থেকে অনেকগুলো ছোটটা আমরা তৈরি করতে পারবো মানে কি অনেকগুলো যদি ছোট তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা কি করব গুণ করব তাই তো একটা বড় জিনিস দেওয়া রয়েছে সেটা থেকে কি আমরা অনেকগুলো ছোট জিনিস তৈরি করতে পারি তাহলে অনেকগুলো যখন হবে বেশি হবে তার মানে কি গুণ করব তাহলে কত দিয়ে গুণ করব দেখো এক কটা ঘরে একটা দুটো তিনটে চারটে চারটে ঘর মানে এক আর কত দিয়ে আমরা গুণ করব এক আমরা কত দিয়ে এক আর আমরা কত দিয়ে গুণ করব দেখো এক হলো আর চার দিয়ে মানে চারটে শূন্য অর্থাৎ দশ হাজার দিয়ে আমরা গুণ করব তাহলে এক কিলোমিটার ইজ ইকাল টু কি দেখো যতগুলো এই গ্যাপ রয়েছে ততগুলো অর্থাৎ এক দু এক দুই তিন চার এই চারটে গ্যাপ আর এক মানে দশ হাজার দিয়ে আমরা গুণ করব তাহলে এক কিলোমিটার ইজ ইকাল টু আমরা কি বলতে পারি এক কিলোমিটার ইজ ইকাল টু আমরা বলতে পারি হলো কি দশ হাজার এত ডেসিমি তাই তো দশ হাজার ডেসিমি এক কিলোমিটার ইজ ইকাল টু দশ দশ হাজার ডেসিমি অর্থাৎ কারণ কি কিলোমিটার বড় আর কিলোমিটার থেকে আমরা ছোট জিনিস তৈরি করছি এবার কতগুলো ঘর সেটা আমরা দেখলাম দেখলাম চারটে ঘর পরে রয়েছে কি আমাদের ডেসিমি সেই জন্য এক আর চারটে শূন্য দিয়ে আমরা এটা কি করলাম গুণ করে দিলাম তাহলে এক গুণ কি করলাম এক গুণ এই কিলোমিটারকে তারপরে চার দশ হাজার দিয়ে আমরা গুণ করে দিলাম আমাদের কত চলে আসলো দশ হাজার ডেসিমি তাহলে কি এইভাবে আমরা এগুলো করতে পারি তো ফ্রেন্ডস এগুলো তো ইজি এগুলো তোমরা এর আগেও হয়তো করেছো ছোটোবেলায় কিন্তু এরপর আমি তোমাদেরকে যেগুলো দেখাচ্ছি সেগুলো কি সেগুলো কিভাবে তোমরা একটা ইউনিট থেকে আর একটা ইউনিটে নিয়ে যাবে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো সেই জন্য ভিডিওটাও কিন্তু অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখো আর ফ্রেন্ডস তোমাদেরকে বারবার বলছি যে তোমরা কিন্তু ভিডিওটাকে অবশ্যই শেয়ার করো দেখো তোমরা যত বেশি শেয়ার করবে আমি তোমাদেরকে তত নতুন নতুন ভিডিও দিতে থাকবো আর ফ্রেন্ডস দেখো এই আমরা মিলি সেন্ট্রি ডেসি এগুলো তো দেখলাম এছাড়াও আমাদের কিছু ইউনিট রয়েছে যে ইউনিটগুলো আমাদের জেনে রাখা দরকার আর সেই জন্য জেনে রাখার জন্য আমরা কি করতে হবে আমরা আমি তোমাদেরকে এখানে একটা চার্ট দিয়ে দিয়েছি এটা আমি বলে দিচ্ছি একবার তারপরে তোমরা এই চার্টটা কি করতে পারো এই চার্টটাকে তোমরা স্ক্রিনশট নিয়েও নিতে পারো নিয়ে বা পড়তে পারো এখান থেকে তাহলে দেখো যখন মাইক্রো বলা হয় আমাদের ডাইরেক্ট কখনো কখনো প্রশ্ন দেওয়া হয় যে টেন মাইক্রো ইজ ইকাল টু কত ঠিক আছে মাইক্রো যেটা আছে সেটাকে এই মিউ চিহ্ন দিয়ে লেখা হয় আর এইটাকে কি লেখা হয় এই এইটাকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মাইক্রো মানে কি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আর মেগা দেখো এম দিয়ে এই দুটো মেগা মানে কি মেগাকে বৈষ্ম মানে সরি ক্যাপিটাল এম দিয়ে লেখা হয় এটা টেন টু দি পাওয়ার সিক্স সেরকম ন্যানোকে আমরা কি স্মল এম দিয়ে লিখি ট্যান ন্যানো মানে হলো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন আর ন্যানোর উল্টো অর্থাৎ দেখো এগুলো মাইনাস নাইন মানে কি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মানে টেন টু দি পাওয়ার নাইন দিয়ে আমরা কি করি ভাগ করি তাই তো আর এই টেন টু দি পাওয়ার নাইন মানে কি টেন টু দি পাওয়ার নাইন দিয়ে অর্থাৎ আমরা এত দিয়ে গুণ করছি তাহলে গিগা যদি কি এটা গিগাকে জি দিয়ে লিখি এটা টেন টু দি পাওয়ার নাইন পি কো হলো পি পি দিয়ে এটা হলো কত এটা আমরা কি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ টেরা হলো কি টেরা হলো টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ ফেমটো ফেমটো যেটা রয়েছে ফেমটোকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ফিফটিন দেখো ফেমটোকে আর একটা বলা হয় কি বলা হয় ফেমটোকে অনেক সময় কি বলা হয় ফার্মি ফার্মিও বলা হয় ফেমটোও বলা হয় এর সঙ্গে সঙ্গে ফেমটোর সঙ্গে সঙ্গে একে আবার ফার্মিও বলা হয় এপি আর এম আই ফার্মি এটাকে ফার্মিও বলা হয় ফেমটো বা ফার্মি এটা কি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস কত ফিফটিন আর পেটা কি টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন দেখো এইভাবে তোমাদের সব কটা দেওয়া রয়েছে তোমরা এখানে যে কটা আছে এগুলো মুখস্থ রাখার চেষ্টা করবে আর যদি তোমাদের মুখস্থ রাখতে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে বলবে আমি তোমাদেরকে একটা ট্রিক বলে দেবো যার মাধ্যমে তোমরা ইজিলি এগুলো মনে রাখতে পারবে তো ফ্রেন্ডস দেখো এই চারটা তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এরপর আমি তোমাদেরকে
तीन फुटे कि है एक गज वार्ड वाइए इड लेखा है ये कि लेखा है इड लेखा है अनेक समय हाँ तेल एक गज इजुकल टू कि एक गज इजुकल टू हलो थ्री फुट एक गज वार्ड इजुकल टू कि थ्री फुट हाँ और तरह जो मन रखे ये तो जान एक फुट इजुकल टू बारो इंची अब एक इंच इजुकल टू कि टू पॉइंट फाइव फोर सेमी ये तुम्हारा मन रखे एक कि बल एक गज इजुकल टू हलो कि थ्री फुट और एक इंच इजुकल टू कत एक इंच इजुकल टू हलो टू पॉइंट फाइव फोर सेमी ये तुम्हारा क्योंकि अवश्य मैंने रखे और आक रही है से एक माइल इजुकल टू कि एक माइल इजुकल टू षोलोश नय मीटर वन पॉइंट सिक्स जिरो नाइन थ्री पॉइंट थ्री फोर एट बाधो दिए दीते ठीक है षोलोश नय मीटर मैंने रखले ही तुम्हारे हो जाए तो एखे बेर की करते दे देखो अनेक समय बेर करते दे इंच दिए तुम्हें किलोमीटारे बेर करते दिल कोलोमीटर दिए फुटे बेर करते दिल जो एक दिए ये चेन्ज करो कम प्रश्न दीते परे से देखे नो देखो तुम्हारे धर एक प्रश्न देव हलो एक मीटार इजुकल टू कत फुट ये क्यों बेर कर एक मीटार इजुकल टू कत फुट ये बेर करवार जो तुम्हारा क्यों करते देखो आप जी को एक इंच इजुकल टू हमें एकटू आगे तुम्हारे कि बल एक इंच इजुकल टू तुम्हारे बल टू पॉइंट फाइव फोर सेमी ते तो एक इंच इजुकल टू कि टू पॉइंट फाइव फोर सेमी तो एक फुट इजुकल टू हमें कत जानी बारो इंच मैंने कत जो इटे सेमी ते आनते चाहिए एक फुट के तेल एक एक इंच मान कि जानी टू पॉइंट फाइव फोर सेमी और एक फुट मान कत बारो इंच एक इंच इजुकल टू जो टू पॉइंट फाइव फोर सेमी बारो इंच कत बारो गुण टू पॉइंट फाइव फोर दिए कर ले सेमी चले आस तो कारण कि एक इंच इजुकल टू टू पॉइंट फाइव फोर सेमी तो बारो इंच इजुकल टू बारो गुण टू पॉइंट फाइव फोर सेमी तो ये गलो सेमी बैरिए गलो एखे कि बेर कर मीटारे तो देखो जो जो बतो जो एक फुट इजुकल टू कत सेमी हमें इजिली बोले दीते क्योंकि मीटारे से जो आप करब मीटार जो जो सेमी थे मीटार बेर करते हैं तेल कि जी सेमी डेसिमी तर मीटार अर्थात एकश दिए कि भाग करते हैं मीटार आसें कारण कि तीनटे संख्या और बड़ो जिन बना छोटो बड़ो बना मैं कि भाग करबा तो दोटो संख्या सेमि डेसि मीटार तेल तीनटे संख्या रही है मैं एकश दिए ये कि करब भाग करब एकश दिए भाग कर ले हलो मीटारे चले आसल एन देखो क्योंकि बोनी एक फुट इजुकल टू कत मीटर हमें एक मीटार इजुकल टू कत फुट तो करब ये मीटार्ट के पास रेखे फुटे संख्यागुलो के उल्टो सैडे नहीं गलम जो ये बा सैडे नहीं चले आसब तक कि मीटार्ट पड़े थक अर्थात एक मीटार पड़े थक ये पास आनले कि उल्टे जाए अर्थात एकश ऊपरे चले आस बारो इंटू कत टू पॉइंट फाइव फोर ये जेटा रही है ये नीचे चले आसपर ये जो बेर करो तुम्हारे ये कत चले आस थ्री पॉइंट फाइव टू एट फुट ये तुम्हारा मन रखे देखो ये तुम्हारा मन रखते पर इजिली तुम्हारे करते कारण दो चार्टे तुम्हारा मुखस्त रखे क्योंकि इजिली तुम्हारा यो कर फिलते पर तेल देखो ये तुम्हारा तुम्हारा जदि मुखस्त नाओ थे तुम्हारा ये बेर करते कारण तुम्हारा तो जो एक इंच इजुकल टू टू पॉइंट फाइव फोर और सब समय जो तुम्हारे एक मीटार देवे एम तो नए एम दीते नय मीटार इजुकल टू कत जो तुम्हारा यहाँ मन रखते पर थ्री पॉइंट टू एट फुट ताइट दिए डायरेक्ट लिखे दीते ये बेर कर एक मीटार इजुकल टू एत नाइन मीटार इजुकल टू कत ये तुम्हारा बेर करते कि कर लगे प्रथम जी एक इंच इजुकल टू टू पॉइंट फाइव फोर अब एक फुट इजुकल टू कत बारो इंच एक फुट इजुकल टू कत सेमी बेर कर लम बारो इंटू टू पॉइंट फाइव फोर सेमी एटे मीटारे आनल एकश दिए भाग कर दिल से मीटारे चले आसल एक फुट इजुकल टू एत मीटार एलो सूतरा एक मीटार इजुकल टू कि पास चले आसल एक मीटार के सीटे रेखे दिल एक मीटार इजुकल टू कि पास जो आसल एकश ऊपर चले गल और बारो इंटू टू पॉइंट फाइव फोर जो है वोट नीचे चले आसल भाग हो गल तर जो बेर हो थ्री पॉइंट टू एट फोर तेल तुम्हारा मैंने रखे देखो ये भैल्यूटा तुम्हारा मैंने रखते पर एक मीटार इजुकल टू कत एक मीटार इजुकल टू थ्री पॉइंट टू एट फोर ये तुम्हारा मैंने रखते पर कारण यहां तुम्हारे अनेक समय अनेक अंक डायरेक्ट जेहतु जिज्ञेस कर ले तुम्हारा डायरेक्ट कर दीते तुम्हारा ये मैंने रखले अनेक अंक तुम्हारा इजिली कर फिलते पर तो फ्रेंड्स पर देखे ना और किरण ट्रांसफरमेशन देवा है देखो अनेक समय के रकम देवा है एक किमि इजुकल टू कत माइल एक किमि इजुकल टू कि कत माइल देखो एर आगे तुम्हारे कि एक माइल इजुकल टू कत षोलोश नय किमि तेल सरि किमि ना षोलोश नय नय वन पॉइंट सिक्स जिरो नाइन किमि षोलोश नय मीटार बोलते पर तेल एक माइल इजुकल टू जदि षोलोश नय मीटार है तेल एक किमि इजुकल टू कत षोलोश सरि षोलोश नय किमि ना वन पॉइंट सिक्स जिरो नाइन किमि ये वन पॉइंट सिक्स जिरो नाइन के जो पास नहीं चले आसि किमी के रेखे दिल्ली क्यों कर लम ये पास नहीं चले आसलम 
তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান পয়েন্ট কিমি হয়ে গেলো তাহলে এটা কি দশমিক তুলে হাজার বাই ষোলোশো নয় এটা আসলো এটার ভ্যালু কত বের হবে সিক্স পয়েন্ট দেখো তোমরা ভাগ করলে বেরিয়ে যাবে তাহলে তোমরা দেখো একদম ইজিলি কিভাবে ভাগ করবে দেখো এক্সামের সময় তো তোমাদের কাছে ক্যালকুলেটার থাকবে না কিন্তু তোমরা কি করবে দেখো এই ধরনের অঙ্কটা আমরা কিভাবে করতে পারি উপরে আমাদের কত আছে হাজার আছে দেখো অ্যাপ্রক্সিমেট মান মান আমরা একটা প্রায় কাছাকাছি মান আনলেই আমরা এটা বলে দিতে পারবো তাহলে হাজার বাই কত ষোলোশো নয় দেখো ষোলোশো নয়কে আমরা ষোলোশো ধরে করতে পারি তো তাহলে যদি ষোলোশো ধরে করি তাহলে আমরা এটাকে কত দিয়ে চারশো দিয়ে যদি সরি চল্লিশ দিয়ে কাটি তাহলে এটা চল্লিশ হয়ে যাবে চল্লিশের থেকে বেশি হবে কারণ নয় রয়েছে আমরা ধরে নিলাম এটা ষোলো আর এইটাকে চল্লিশ দিয়ে কাটলে আমাদের কত হয়ে যাবে চল্লিশ দিয়ে কাটলে এটা আমাদের পঁচিশ হয়ে যাবে তাহলে পঁচিশ বাই চল্লিশ হয়ে গেল আবার এইটাকে যখন ভাগ করবে দেখবে সিক্সটি ফাইভ টাইপের এরকম কাছাকাছি আসবে কিন্তু নিচেরটা কি আর একটু বড় হবে মানে এটা ফর্টি ওয়ানের মতন এরকম কাছাকাছি হবে অর্থাৎ মানটা তোমার এই সিক্স পয়েন্ট থ্রি এরকম কাছাকাছি চলে আসবে তাহলে তুমি এটা বুঝতে পারবে এটা কত সিক্স পয়েন্ট টু ওয়ান মাইল দেখো এটাও যে সবসময় এত ইজি দেবে এমনও নয় এছাড়াও তোমাদেরকে অন্যরকমভাবেও দিতে পারে যে এক কিমি ইজ ওকল টু কত ফুট দিয়ে দিল বা এক মাইল ইজ ওকল টু কত ফুট এবার তোমাদেরকে আমি যে দু তিনটে সূত্র বলেছি সেই কটা যদি তোমরা দু তিনটে যে ভ্যালু ওইগুলো মনে রাখতে পারলে হয়ে যাবে তাহলে কি কি ভ্যালু তোমরা মনে রাখবে দেখো তোমরা যে কটা ভ্যালু মনে রাখতে পারো সেটা ইজ ওকল সেটা কি এর আগে দেখো আমি আর একটা তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি যে এক মাইল ইজ ওকল টু কত ফুট তোমাকে বের করতে দিল তাহলে এক মাইল ইজ ওকল টু আমরা কত জানি ষোলোশো নয় মিটার এটা তো জানি আমরা এক মাইল ইজ ওকল টু ষোলোশো নয় মিটার আবার এক মিটার ইজ ওকল টু কত জানি থ্রি পয়েন্ট টু এইট ফুট আমরা বের করলাম এর আগে তাহলে ষোলোশো নয় ইন্টু থ্রি পয়েন্ট টু এইট ফুট করলে কত আসে বিরা বাহান্নশো উনআশি বা এরকম কাছাকাছি মানে তোমার ছিয়াত্তর দিয়ে উনআশি এরকম কাছাকাছি একটা সংখ্যা চলে আসে তাহলে তোমাদের কখনো কখনো পাঁচ হাজার দুশো আশিও দিতে পারে বা কখনো কখনো তোমাদের দিতে পারে পাঁচ হাজার দুশো ছিয়াত্তর যেটাই দিক এর কাছাকাছি একটা মান চলে আসে তোমাদের তাহলে কি করলাম এক মাইল ইজ ওকল টু আমরা জানতাম ষোলোশো নয় মিটার আবার এক মিটার ইজ ওকল টু কত জানতাম থ্রি পয়েন্ট টু এইট তাহলে কি ষোলোশো নয় ইন্টু এক মিটারের ভ্যালু বসিয়ে দিলাম এটা তাহলে এত ফুট বেরিয়ে গেল তারপরে গুণ করে দিলাম অ্যান্সার চলে আসলাম তাহলে দেখো তোমরা যে তিন দু তিনটে মনে রাখবে সেই দু তিনটে কি দু তিনটে যে দু তিনটে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেগুলো কি কি আমরা কি বললাম এক সেমি ইজ ওকল টু আমরা কত জানি আমরা এক সেমি ইজ ওকল টু দেখলাম টু পয়েন্ট ফাইভ সরি এক সেমি নয় এক ইঞ্চ ইজ ওকল টু কত দেখলাম এক সরি এক ইঞ্চ ইজ ওকল টু কী দেখলাম ইঞ্চ ইজ ওকল টু দেখলাম টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর সেমি একটা পে এত সেমি তাই তো একটা এইটা পেয়েছি আমরা এক ইঞ্চ ইজ ওকল টু টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর সেমি তারপরে আর একটা কী পেয়েছি যে এক মিটার ইজ ওকল টু কত সেমি এক মিটার ইজ ওকল টু যখন বের করতে দিয়েছে তখন কত এক মিটার ইজ ওকল টু আমরা যেটা বের করলাম এক মিটার ইজ ওকল টু কত বেরিয়েছে আমাদের থ্রি পয়েন্ট টু এইট ফুট কত থ্রি পয়েন্ট টু এইট ফিট এটা বেরিয়েছে তাই তো এক মিটার ইজ ওকল টু থ্রি পয়েন্ট টু এইট ফিট এটা মনে রাখবে তোমরা আর এক ইয়ার্ড ইজ ওকল টু কত বললাম বা এক গজ ইজ ওকল টু বললাম তিন মিটার এক গজ ইজ ওকল টু কত আর আমরা আর একটা কি দেখলাম যে এক মাইল ইজ ওকল টু কত এক মাইল ইজ ওকল টু হলো ষোলোশো নয় মিটার বা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো নাইন কেমি তাই তো এক মাইল ইজ ওকল টু বা এটা উল্টোটাও মনে রাখতে পারো কি এক কেমি ইজ ওকল টু কত জিরো পয়েন্ট এক কেমি যদি বের করতে হবে এক কেমি ইজ ওকল টু জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ওয়ান সিক্স টু ওয়ান টু মাইল তোমরা মনে রাখতে পারো দেখো এই দু তিনটে যদি তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে একটা থেকে আর একটা ইজিলি তোমরা ট্রান্সফর্ম করতে পারবে সেই জন্য আর দেখো ফ্রেন্ডস এরপরে আমি তোমাদেরকে আর একটা বলছি দেখো এছাড়া আমাদের এছাড়াও অনেক ইউনিট রয়েছে সেগুলো নিয়ে পরের দিন আলোচনা করবো এরপরে আজকে তোমাদেরকে যেটা দিচ্ছি সেটা হলো এক নটিক্যাল মাইল দেখো এন এম ইজ ওকল টু নটিক্যাল মাইল এই এইটাও তোমাদেরকে ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করা থাকে যে নটিক্যাল মাইল দিয়ে আমরা কী করি সমুদ্রে যে আমাদের সমুদ্রের যে মাপটা করা হয় সেটা নটিক্যাল মাইল দিয়ে আমরা সমুদ্রের ডিস্টেন্স নেপে থাকি আর এক নটিক্যাল মাইল ইজ ওকল টু কত আঠারোশো বাহান্ন মিটার বলতে পারো বা ছ হাজার আশি ফিট বা ছ হাজার ছিয়াত্তর ফিট এরকম একটা ভিডিও কোথাও কোথাও ছ হাজার ছিয়াত্তর দেওয়া থাকতে পারে বা ছ হাজার চুয়াত্তর দেওয়া থাকতে পারে পঁচাত্তর দেওয়া থাকতে পারে বা ছ হাজার আশি মানে ছে পঁচাত্তর থেকে আশির মধ্যে কোনো একটা তোমাদেরকে ভ্যালু দেওয়া থাকবে ফ্রেন্স অনেক বইতে কিন্তু এই ভ্যালুটা ভুল দেওয়া রয়েছে তোমরা এটা মনে
তাহলে আঠারোশো বাহান্ন ইন্টু থ্রি পয়েন্ট টু এইট ফিট করে দাও দেখবে এর কাছাকাছি অ্যান্সার চলে আসবে এই জন্য এটা তোমরা মনে রাখবে তো ফ্রেন্স এর পরের দিন আমি তোমাদেরকে যেগুলো বাকি রয়েছে আমাদের অ্যাস্ট্রোনমিয়াল ইউনিট লাইটে আর কি এগুলো সংজ্ঞা বা কি ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে আসে সেগুলো বলবো তাছাড়া তোমাদেরকে যে তোমাদের ভরের ইউনিট কিভাবে একটা থেকে অন্যটা চেঞ্জ করবে টাইমের ইউনিট কিভাবে চেঞ্জ করবে এগুলো সম্পূর্ণ তোমাদেরকে বলবো সেই জন্য পরের দিনের ভিডিওগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখবে আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করো বন্ধুদেরকেও জানিয়ে দাও যে যেহেতু এখানে আমাদের প্রিপারেশন করানো হচ্ছে আর ফ্রেন্স তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে কিন্তু নিচে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে যে তোমাদের কি প্রবলেম হচ্ছে আমি পরের ভিডিওতে তোমাদের এগুলো সলভ করানোর চেষ্টা করব তো ফ্রেন্স আজকে আমি তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন দিচ্ছি প্রশ্নটা তোমরা আমি এখানে লেখা নেই তাও আমি তোমাদেরকে এখানে বলে দিচ্ছি তোমরা এখানে জানাবে যে এক এক ফুট অর্থাৎ এক ফিট ইজ ফুট ইজ ইকাল টু কত মাইল এইটা তোমরা বের করবে এক ফুট ইজ ইকাল টু কত মাইল কি এক ফুট ইজ ইকাল টু কত মাইল হ্যাঁ এটা তোমরা বের করবে প্রশ্নটা কি আর এক ফুট ইজ ইকাল টু কত মাইল তোমাদেরকে যেইভাবে শেখালাম সেইভাবেই তোমরা এখানে করবে করে নিচে জানাবে যে কমেন্টে যে তোমাদের কত অ্যান্সার আসলো আর যদি না পেরে থাকো তাও জানাবে যে আমি তখন পরের ভিডিওতে তোমাদেরকে ওইটা করে দেবো থ্যাংক ইউ